La región autónoma de Kurdistán celebró este lunes un referéndum para decidir sobre su independencia de Irak, que ha amenazado con el cierre de los límites regionales y el envío de tropas a los territorios disputados. Tras una intensa jornada electoral que se desarrolló de forma tranquila, los colegios cerraron sus puertas a las 7 de la tarde hora local, una hora después de lo previsto. Y hasta las 6 se registró una participación del 78% en las cuatro provincias kurdas, Dohu, Erbil, Suleimania y Alabasya, y en las provincias disputadas de Kirkuk, Diyala y Nínive. La alta comisión electoral del Kurdistán no ha revelado cuándo dará a conocer los resultados, pero varios observadores internacionales señalaron que los resultados serán públicos en un plazo de 24 a 48 horas tras el cierre de las urnas. Así, ya ha dado comienzo el recuento de las papeletas, en las que los votantes tenían que elegir entre sí o no, a la pregunta en kurdo, árabe, turcomano y asirio, ¿quiere que la región del Kurdistán y las zonas kurdas fuera de la administración de la región se conviertan en un estado independiente? Este plebiscito ha elevado la tensión entre el gobierno de Erbil y el de Bagdad, así como con los países fronterizos, Irán y Turquía, que rechazan frontalmente esta consulta, al igual que la comunidad internacional, que ve en la votación una nueva fuente de inestabilidad para Oriente Medio. Más de 5,3 millones de kurdos han sido llamados a votar, así como la diáspora, unos 150.000, que empezó a votar el pasado 23 de septiembre a través de un sistema electrónico.